माय यूट्यूब चैनल इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियोमेटिक सेंटेंसेस एंड इन दिस वीडियो सेशन वी विल लर्न अनदर 30 इंपॉर्टेंट एडियोमेटिक सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स इफ यू प्रैक्टिस विद दीज सेंटेंसेज रेगुलरली दीज सेंटेंसेज विल बिकम द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज सो लेट्स गेट स्टार्ट आज का हमारा नंबर वन यानी थर्टी फर्स्ट नंबर सेंटेंस है मेरा सिर चक्कर खा रहा है मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो डियर स्टूडेंट यहाँ जैसे चक्कर खा रहा है चक्कर को हम साइकिल भी बोलते हैं खाने को ईट बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा तो मेरा सिर सिर चक्कर खा रहा है इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं आई एम फीलिंग गिडी इसको हम बोलते हैं आई एम फीलिंग गिड्डी इसका मतलब होता है मेरा सिर चक्कर खा रहा है आई एम फीलिंग गिड्डी नेक्स्ट है यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है दिस साइड लुक्स दिस साइड लुक्स वेरी क्यूट या वेरी लवली बोल सकते हैं दिस साइड लुक्स वेरी क्यूट और लवली तुमने मुझे एक रुपया कम दिया है यू हैव गिवन मी वन रूपी शॉर्ट अब यू हैव गिवन मी वन रूपी शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स जैसे एक रुपया कम दिया है तो यू हैव गिवन मी वन रूपी शॉर्ट आप बोल सकते हैं आपने मुझे दस रुपए कम दिए हैं यू हैव गिवन मी टेन रुपीज शॉर्ट यू हैव गिवन मी टेन रुपीज शॉर्ट यह मकान किराए के लिए खाली है तो डियर स्टूडेंट अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो खाली के लिए एम पी लगाएंगे तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा लेकिन आइडियोमेटिक लैंग्वेज के अंदर जो है इसको हम बोलते हैं दिस हाउस इज टू लेट इज टू लेट का मतलब किराए के लिए खाली है दिस हाउस इज टू लेट नेक्स्ट सेंटेंस है वह तो हाम ही हाम इलाजा जानता है यानी अपना दोस्त है एक ऐसा दोस्त है जिसको हम कोई भी चीज उसको सलाह के लिए सजेशन के लिए पूछते हैं तो अगर हम पूछते हैं कि क्या आइसक्रीम खाना सेहत के लिए बढ़िया है तो वो बोलता है हाँ और उसे कहते हैं कि नहीं आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए खराब है तो कह देता है ना यानी जो भी बात उससे कहो वो उसके लिए यस ही कहता है यानी अगर उसे कहा खराब है तो भी कहेगा हाँ खराब है उसको कहीं नहीं खराब है तो भी कहेगा नहीं खराब है यानी हर बात में वो यस करता है तो अपने उसको बोलते हैं ही इज ओनली ए यस में जो हर बात में हाई बोलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही इज ओनली ए यस में यह मेरे बस की बात नहीं है यह मेरे बस की बात नहीं है यानी हम कोई भी काम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो कोई काम हमारे से नहीं होता है जिसका मतलब वो हमारी कैपेसिटी के बाहर होता है बियॉन्ड होता है बियॉन्ड द कैपेसिटी होता है इसको हम बोलते हैं इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी दिन प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं जैसे अभी हमारी एक पैनडेमिक कोरोना वायरस जो है एक पैनडेमिक महामारी जो अभी चल रही है तो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोग जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में हम बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं तो थिंग्स आर गोइंग वर्ल्ड रॉन्ग वर्स की लिख सकते हैं थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग डे बाई डे थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग डे बाई डे बच्चा दाँत निकाल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ दांत निकालने का मतलब जैसे हंसने के लिए भी हम बोल रहे हैं कई बार बोल देते हैं कि आप क्यों दांत निकाल रहे हो यानी हंस रहे हो लेकिन यहाँ बच्चा दांत निकालने का मतलब है कि बच्चे के दांत जो है वो आ रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द चाइल्ड इज कटिंग टीथ द चाइल्ड इज कटिंग टीथ दूध फट गया है तो दूध का फटना मतलब जब दूध के अंदर से स्मेल आने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं दूध खराब हो गया है फट गया है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं द मिल्क हैज टर्न सावर द मिल्क हैज टर्न सावर सावर का मतलब उसमें स्मेल आने लग जाती है तो द मिल्क हैज टर्न सावर तुम का चोर हो तो यू आर ए शर्कर यू आर ए शर्कर शर्कर का मतलब काम चोर तो यू आर ए शर्कर वह प्राय मूर्खता कर बैठता है तो ही ओपन प्लेस द फूल ही ओपन प्लेस द फूल वे गाली क्लोज से आटा पाई पर आ गए कल हमारे पड़ोस में कुछ लोगों के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो शुरू शुरू में वो एक दूसरे को गाली देते रहे लेकिन बाद में उनमें झगड़ा बढ़ गया और वो एक दूसरे को मारने पीटने लगे तो इसको हम कैसे बोलते हैं फ्रॉम मोट वर्ड्स तो गालियों के लिए जो है हम यूज करते हैं मोट वर्ड्स तो फ्रॉम मोट वर्ड्स दे कम टू द ग्लोज ग्लोज का मतलब होता है एक दूसरे को जो है धक्का मुक्का देना या एक दूसरे को मारना तो फ्रॉम मोट वर्ड्स दे कम टू ग्लोज बातें बनाना करके दिखाने से आसान है यानी बात करना जो है वो आसान होता है किसी काम को करके दिखाना मुश्किल होता है तो टॉकिंग इज इजियर देन डूइंग टॉकिंग इज इजियर देन डूइंग सारी कक्षा उसका मजाक बनाती है तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं ही इज बट ऑफ द क्लास ही इज बट ऑफ द क्लास उसकी आंखों में आंसू भरा है 
उसकी आंखों में आंसू भर आए तो पियर्स वेट अप इन हिस्स आईज पियर्स वेट अप इन हिस्स आईज तो डियर स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज जो है इंप्रेसिव होगी चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आजकल मेरी जेब खाली है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम एम टी पॉकेट दीज डेज आई एम एम टी पॉकेट दीज डेज और ऐसे भी कई बार बोलते हैं जैसे तुरंत अपने पास कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टूटी कोड़ी भी नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स इसको कैसे बोलते हैं कॉमेंट करके मुझे बताइए मैं वहीं पर इसका आंसर दूंगा तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जरा देखो कितना समय हुआ है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट सी वट टाइम लाइक या फिर इसको बोलते हैं वट टाइम इट इज वट टाइम लाइक या वट टाइम इट इज नमस्ते अब मैं जाता हूं जैसे कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ एम्प्लॉय है या तो वो जैसे आपसे छुट्टी का टाइम होता है तो उस समय वो जाने के लिए बोलता है तो वो बोलता है गुड बाय नाउ आई एम ऑफ यानी अब मैं जाता हूँ आपको नमस्ते नमस्ते के लिए गुड बाय बोलते हैं तो उसकी जान में जान आई या मेरी जान में जान आई तो यहाँ ही की जगह आप आई लगा सकते हैं उसकी जान में जान आई तो ऐसा हम कब बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है उसको उसके पिताजी ने कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया संभाल के रखने के लिए और दो दिन बाद उसने उन्होंने वापस मांगा तो फिर आपके दोस्त ने उसको देखा लेकिन वो रख के भूल गया अब बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था बहुत टेंशन हो गई इधर उधर सब किताबें और सब देखा कहीं भी नहीं मिला तो बड़ी टेंशन में हो गया फिर अचानक उसको याद आया कि अरे मैंने वो कागज़ तो मेरी डायरी के डायरी में रख दिया था तो वहाँ उसने देखा तो उसको मिल गया तो उसको बड़ा रिलैक्स फील हुआ तो वहाँ वो हम बोलते हैं ही हीड ए शाई ऑफ रिलीफ उसके बाद नीम हकीमों से बचो नीम हकीमों से बचो इसको बोलते हैं बी वेयर ऑफ क्वैक्स बी वेयर ऑफ क्वैक्स जैसे एक ऐसा भी कई बार बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है तो इसको इसको भी इस तरह से एक सेंग से बोलते हैं नीम हकीम खतरे ए जान नीम हकीम खतरे ए जान यानी कम नॉलेज जो है या अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है तो स्टूडेंट्स इसको भी आप कमेंट करके मुझे बताना कि कैसे लिखा जाता है नीम हकीम खतरे ए जान यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है मैं कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा आपको तो अभी नीम हकीमों से बचो तो यहाँ बोलते हैं बी वेयर ऑफ क्वैक्स होल खचाखच भरा हुआ था होल खचाखच भरा हुआ था तो इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स द होल वॉज पैक्ड टू कैपेसिटी यानी होल की जितनी कैपेसिटी थी उसमें जितने लोग बैठ सकते थे उतने लोग बैठे हुए थे तो इसको हम बोलेंगे द होल वॉज पैक्ड टू कैपेसिटी बच्चों को आधा टिकट लगता है कई बार हम ट्रेवल करते हैं ट्रेन के अंदर या बस के अंदर तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखा होता है कि तीन साल से सात साल के बच्चों के टिकट का आधा किराया लगता है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर उसके बाद धैर्य रखो इतने निराश मत हो धैर्य रखो जैसे कोई आ, कोई गलत इंसिडेंट हो जाता है या हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो कई बार हम निराश हो जा हो जाते हैं तो हमें हमारे दोस्त जो है हमें क्या कहते हैं इनक्रेज करने के लिए बकअप बकअप मतलब धैर्य रखो डोंट फील सो डाउन कास्ट आप इतने निराश मत हो धैर्य रखो धीरज रखो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बकअप डोंट फील सो डाउन कास्ट वह हर बात में मनमानी करता है वह हर बात में मनमानी करता है तो ही हैज हिज ओन वे इन एवरी He has his own way in everything. अगर मैं हर, हर बात में मनमानी करता हूं तो I हो जाएगा I have या his की जगह my हो जाएगा I have my own way in everything. यानी मैं हर बात में मनमानी करता हूं तुम हर बात में मनमानी करते हो You have your his की जगह your हो जाएगा You have your own way in everything. तो आपको क्या चेंज करना है वह के लिए ही और हिज हो जाएगा मैं करता हूं तो आई और माई हो जाएगा तुम करते हो तो यू और योर हो जाएगा यू हैव योर ऑन वे इन एवरीथिंग यह तो केवल दिखावा है यह तो केवल दिखावा है तो कुछ हम रीति रिवाज देखते हैं कल्चर के अंदर समाज के अंदर कि उसके अंदर लोग जो है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जबकि उसको उसका कोई लॉजिक नहीं होता तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये तो केवल दिखावा है इससे कोई फायदा नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इट इज ओनली एन आई वॉश इट इज ओनली एन आई वॉश 
उसने हर अवस्था में मेरा साथ दिया तो डियर स्टूडेंट्स साथ देने के लिए एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं स्टैंड बाय क्या यूज करते हैं स्टैंड बाय एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है साथ देना तो साथ देना मतलब मदद करना लेकिन टांग अड़ाना भी एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स एक इसको हम इसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे आप जो है मुझे कमेंट करके बताना कि टांग अड़ाना यानी अड़ंगी डालना अड़चन पैदा करने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब यू आप यूज करेंगे मैं आपको वहीं पर इसका कॉमेंट में आंसर दूंगा कॉमेंट बॉक्स में तो अभी है उसने हर अवस्था में मेरा साथ दिया ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हालत में चाहे मैं आ, मतलब सुख की अवस्था में भी वो मेरे साथ था और परेशानी अगर हुई तब भी उसने मेरा साथ दिया तो हम बोलते हैं ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था मुझे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम इन द डायरेक्ट अबाउट दिस मैटर आई एम इन द डायरेक्ट अबाउट दिस मैटर का मतलब डायरेक्ट का मतलब है अंधेरे में रखना यानी इस मैटर के मामले में मुझे अंधेरे में रखा गया यानी मैं अंधेरे में था अंधेरे में होने का मतलब जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता यानी हमें कुछ भी पता नहीं होता है तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं आई एम इन द डायरेक्ट अबाउट दिस मैटर शक्कर खोरे को भगवान शक्कर ही देता है मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस चीज की ज्यादा उसकी इच्छा होती है तो भगवान उसको वो चीज किसी न किसी तरह से दे ही देता है जैसे हम कई बार देखते हैं कुछ लोग एल्कोहलिक होते हैं शराब पीने के आदि हो जाते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है वो लोगों से दस बीस पचास रुपए मांगते हैं तो आप देखते हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो उनको वो शराब पीने के लिए पैसे दे देता है या उनको उस एक्टिविटी के लिए जिसको वो करना चाहते हैं उनको पैसे दे देता है तब हम इसको बोलते हैं कि शक्कर खोरे को भगवान शक्कर ही देता है तो स्पेंड एंड गोड विल सेंड स्पेंड एंड गोड विल सेंड चिराग तले अंधेरा चिराग तले अंधेरे का मतलब है कि जैसे दिया होता है तो वो अपने आसपास रोशनी देता है लेकिन उसके नीचे क्या होता है अंधेरा होता है तो ऐसे ही कहने का मतलब कि जैसे एक अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जैसे एक टीचर है तो वो सब बच्चों को पढ़ाता है लेकिन उसके खुद के बच्चे अगर नहीं पढ़े तो हम इसको बोल सकते हैं चिराग तले अंधेरा तो इसको हम कैसे बोलते हैं नियर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन नियर द चर्च यानी हम चर्च के जितना नजदीक रहेंगे स्वर्ग से उतना ही दूर होंगे तो नियर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन उसके दिमाग में कुछ खराबी है उसके दिमाग में कुछ खराबी है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स देयर इज सम स्क्रू लूज एल ओ ओ एस ई लूज लूज का मतलब होता है ढीला एक स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं एक ये वर्ड भी होता है एल ओ एस ई इसका प्रोनाउंसिएशन भी लूज ही होता है लेकिन इसका मतलब ढीला नहीं होता है तो देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड ये भी लूज है ये भी लूज है इसको लॉस नहीं बोलते हैं लॉस जो वर्ड है वो एल ओ एस एस होता है एल ओ एस एस वो लॉस वर्ड होता है एल ओ एस ई लूज ही होता है लेकिन इसका मतलब यहाँ पर खोना खोना होता है और यहाँ पर इस लूज का मतलब ढीला होता है जैसे आप जूता पहनते हो जूता ढीला है तो वहां पर आप लूज वर्ड का यूज करते हैं तो देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड उसके दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है यानी उसके दिमाग में कुछ खराबी है तो डियर स्टूडेंट्स ये आज के 30 एडियोमेटिक सेंटेंसेज हैं अगर आप इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे दो तीन बार सुनेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी लैंग्वेज के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे तो आप जब भी लैंग्वेज बोलेंगे तो इनको आप यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है बहुत इंप्रेसिव बनेगी तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ आपको कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेज भी बताए और जिनको मैंने कहा कि आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर के उनका आंसर दें तो आप ट्राई करना नहीं तो मैं आपको उनके आंसर दे आपको समझाऊंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग